스토리 전개에 앞서 우선 새로운 천개 수택의 이름을 밝힌다. 녀석의 이름은 테리우스. 맑은 눈동자, 축 늘어진 헤어스타일, 그리고 다소 말랐지만 체형에 비해 긴 다리는 테리우스를 연상하기에 충분하다. 녀석에게 내가 줄수 있는 최고의 이름을 선사한 이유는 그가 많은 수의 닭들을 상대로 조금도 물러서지 않고 싸운 멋진 모습 때문이다. 한파가 잠시 지춤해지고 모처럼 말의 따뜻한 날씨가 되었다. 대부분의 암탉들이 왕초 옆에서 따뜻한 햇볕을 맞으며 휴식을 취하고 있다. 왕초의 얼굴에 있던 대부분의 상처는 나았지만 아직도 몇 군데는 상처가 아물고 있는 중이다. 닭장 생활에 어느 정도 적응을 한 테리우스는 이제 자유롭게 농장을 돌아다니며 생활을 하고 있다. 테리우스도 왕초와 마찬가지로 상처가 많이 아물었지만 아직 얼굴에는 검붉은 핏자국이 그대로 남아있다. 그런데 어찌하여 대부분의 암탉들이 테리우스를 따르지 않고 여전히 왕초를 따르고 있을까? 내가 하루 24시간 내내 그들을 따라다니지 않기 때문에 도대체 무슨 일이 벌어졌는지 정확히 알 수는 없다. 하지만 분명한 건 여전히 왕초가 닭들 무리의 대장이라는 사실이다. 굳게 닫힌 닭장 문을 바라보며 왕초는 냉혹한 현실을 마주했다. 아마도 그의 수많은 암탉들이 페리우스랑 싸우는 소리를 들으며 끼가 거꾸로 솟는 분노를 느꼈을지도 모른다. 그리고 평소 암탉들을 애지중지하며 다정다감하게 대했던 왕초이기에 그 쓰라린 패배감은 더욱더 컸을 것이다. 졸지에 모든 암탉들을 빼앗기게 된 왕초의 기분은 과연 어떠할까? 아마도 말로 표현할 수 없는 상실감과 괴로움에서 오는 고통은 겪지 않으면 알수 없을 만큼 크지 않을까? 하지만 이에 비웃기라도 하듯 새로운 장딱 테리우스는 자신의 존재감을 드러낸다. 그런데 왕초는 비록 이번 싸움에서 졌지만 이대로 물러설 생각이 없어 보인다. 이대로 모든 것을 포기하기에 그가 잃게 되는 게 너무 많기 때문일 것이다. 테리우스의 목소리만 들어도 흥분할 정도로 왕초는 지금 새롭게 전의를 붙태우고 있다. 왕초의 얼굴에 묻어있는 검붉은 피자국들은 그가 얼마나 치열하게 싸웠는지를 나타낸다. 나는 며칠간은 왕초와 테리우스를 만나지 않게 할 생각이다. 당분간은 따로 떨어져 지내면서 다친 상처도 회복하고 생각할 시간을 좀 가지는 게 낫다고 생각한다. 인간처럼 심오한 생각을 하진 못하지만 나는 분명히 동물들도 생각을 한다고 믿고 있다. 페리우스는 지금 승리의 기쁨으로 계속해서 왕초를 도발하고 있다. 하지만 닭장 안으로 들어갈 수 없는 왕초는 계속해서 닭장 주변을 돌아다니며 끌어오르는 분노를 누르고 있다. 왕초는 벌써 몇 바퀴째 닭장 주변을 맴돌고 있다. 그렇게 그는 또다시 닭장 입구 앞에서 멈추었다. 닭장 안을 바라보며 과연 왕초는 무슨 생각을 할까? 안으로 들어가고 싶어하는 녀석의 마음을 잘 알지만 애석하게도 들여보내 줄 수가 없다. 무겁게 발걸음을 옮기는 왕초 같은 시각 테리우스는 닭장 안의 모든 암탉들의 새로운 장딱이 되었다. 암탉들이 단체로 저항했지만 테리우스는 모두 굴복시켰다. 암탉들은 어쩔 수 없이 테리우스에게 머리를 숙였지만 그런 암탉들을 자기 편으로 만드느냐는 테리우스의 리더십의 문제이다. 마음에서 우러나는 복종이 아니라면 언제든지 배신을 할수 있기 때문이다. 
수탁들의 싸움을 보고 난뒤 이피가 변했다. 그 전에는 안 하던 싸움 놀이를 하는 것이다. 애들 앞에서는 찬물도 못 마신다고 하더니 그새 나쁜 짓을 배웠다. 임신한 지 3개월 정도 되는 삐삐는 돌아서면 배가 고픈지 식탐이 많이 늘었다. 아무리 그래도 제일 힘없고 약한 백봉이들을 상대로 싸움하는 건 아니라고 본다. 삐삐는 특히 제리를 싫어하는 것 같고 써니에게는 잘 대해준다. 오래 들어 가장 추웠던 그날 밤, 왕초는 처음으로 암탉들 없이 홀로 외박을 했다. 본의 아니게 노숙 생활을 하게 된 왕초는 지금 무슨 생각을 하고 있을까? 암탉들과 영원히 함께 지낼 수 없을지도 모른다는 불안감과 패배감으로 아마 그는 이곳에서 뜬 눈으로 지새웠을지도 모른다. 그래서 비록 몸은 추웠지만 분으로 가득 찬 가슴은 용광로처럼 뜨거웠을 것이다. 여전히 왕초는 닭장 안으로 들어오지 못했다. 페리우스는 새로운 닭장을 집으로 인식하기 위해서 며칠 더 이곳에서 머물러야 한다. 하루밖에 지나지 않았지만 얼굴의 상처는 많이 아픈 것 같고 암탉들과도 잘 어울리며 지내는 것 같다. 아직도 왕초를 많이 의식한 탓일까? 그는 쉴새 없이 소리를 지른다. 제발 많이 먹고 살이나 좀 쪘으면 좋겠다. 같은 시각, 왕초는 닭장 밖에서 테리우스의 도발하는 소리에 전의를 불태우고 있다. 그리고 전날과 달리 암탉 몇 마리가 닭장 안에 들어가지 않고 왕초 옆에 남았다. 몇 마리 안 되는 암탉들이지만 왕초는 천국만마를 얻은 듯한 기분일 것이다. 저녁 식사 시간, 왕초는 작은 숲속의 왕인 그레이를 쪼아들 만큼 과거에 하지 않는 용감한 행동을 하기도 한다. 하루 전날, 왕초는 드디어 닭장 안으로 들어왔다. 왕초의 갑작스런 공격에 도망치는 테리우스. 도끼를 품은 왕초에 비해 페리우스는 이미 전의를 상실한 것 같다. 페리우스라는 멋진 이름을 선사했는데 실망감이 크다. 페리우스라는 이름은 녀석에게 너무 과분해서 그냥 페리라 부르기로 했다. 이로써 왕초는 닭무리의 새로운 장닭으로 다시 돌아왔다.